제7차 아시아유럽 문화장관 회의가 지난 6월 22일부터 24일까지 광주 국립아시아문화전당에서 개최됐습니다. 이번 아세문화장관 회의는 한국에서 처음으로 광주에서 열렸으며 아시아 21개, 유럽 30개 회원국과 유럽연합, 아세안 등에서 문화 관련 장차관과 고위급 대표 등이 참여했습니다. 그동안 아시아와 유럽 프로그램을 개최된 6차례 회의에서 각국의 대표들 문화유산과 문화 다양성 등에 대해 폭넓고 깊은 의견을 나누었으며 예술의 도시 광주에서 개최된 일곱 번째 아셈 문화장관회의를 진심으로 축하합니다. 제7차 아셈 문화장관회의에서는 문화와 창조경제라는 대주제 아래 첨단 기술과 창조산업의 미래, 전통 문화유산과 창조경제, 창조산업과 국가 간 협력에 관해 분과별로 나눠 각국의 정책과 미래 발전 방안에 대해 논의했습니다. The cultural ministers from Asia and Europe will basically continue their dialogue on uh, cultural issues. They will be discussing creative industries, creative economy. Um, they've been discussing this for the past two um, cultural ministers' meetings, the issues, the trends, the challenges of creative economy. And what they're focusing on in particular at this time is the, uh, in the digital age, is the, the contribution of, um, of ICT, of um, communications technology uh, on culture the, and, and, and how it plays with it. And also we keep in mind a traditional heritage, um, cultural heritage as an issue. And we see how these um, play with, with creative economy and, and that's what they're discussing to see how creative economy can also contribute to uh, general economic growth. Well, as you know, the world is much more digital. Everybody has a mobile phone. A universe is in this phone. I can be here and there. So I can invent all new ways of communicating with the world. I can, for example, work in Guangzhou, but at the same time be working for South America and so on. So the digital world enables me to be both here and there at the same time. Another area of creativity that is very important is to think holistically, holistically together, so that people can think of culture, economics, society at the same time. I think another form of creativity today is that the public sector, the private sector, the community sector work together in new ways. So these are all forms of creativity. The last one is organizational creativity. 첫째 날인 22일은 국장급 회의, 아시아 유럽 재단이 주최하는 민간 패널 토론과 공식 환영 만찬이 열렸습니다. 23일에는 개회식에서 수석 대표를 대상으로 핸드 프린팅과 기념 사진 촬영을 시작으로 우리나라가 의장국으로 주최하는 본 회의와 특별 발표 이후 세계의 분과별 회의가 진행됐습니다. 각국의 그 대표들을 대상으로 다 이제 눈으로 보이는 거는 이제 그 기념물 핸드 프린팅 같은 걸 해서 이걸 다 모아가지고 그 같이 뭐 아셈 홀이라고 하는 그런 걸를 이제 아시아 문화 전당했다 이렇게 설치하려고 하고 한국을 포함한 아시아의 두세 나라 그리고 유럽의 두세 나라가 모여서 아셈 창조 산업 청년 리더십 네트워크라는 프로그램을 운영하려 합니다. 그래서 그거는 맨 처음에 그 아시아에 나 그쪽에 갖고 있는 전통 문화 자원을 또 그걸 갖다가 이제 조금 이제 그 유럽 쪽에 세련된 그 디자인 기법이라든지 그런 걸 서로 융복합을 시켜가서 그 사람들을 갖다 선발해 가지고서 이그 아시아 문화 전당에서 이제 그 레지던스를 해서 같이 협업을 하게 하고 그게 가치가 있으면 전시도 할 거고 마케팅까지 할수 있도록 어 그래서 그걸 갖다 우리가 한국의 이니셔티브를 갖고서 갈라 그래요. Materials are very well made. They float beautifully. That's why for me it's fascinating and I really enjoy looking at all the different types of Korean clothing and how Korean clothing has developed through the ages. 특히 특별 발표에서는 문화 창조 융합 벨트에 대한 소개를 통해 한국 창조 산업의 발전과 그 적용 사례를 세계적으로 알리고 세션별 워크숍에서는 첨단 기술과 창조 산업의 미래가 주제로 발표됐습니다. 마지막 날인 24일에는 세션별 회의와 워크숍 결과 논의, 테마별 남도 문화 기행이 마련됐습니다. 
이번 제7차 아세문화장관회의는 대한민국의 문화창조 역량을 아시아, 유럽, 세계에 알리고 특히 광주가 문화융성과 창조경제 기반을 구축하는 아시아 문화 허브 도시로 성장할 수 있는 계기가 됐습니다. SIBC 뉴스 추현주입니다.